வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து நம்ம நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்கணுன்றத எல்லாத்தையுமே வந்து இன்றைக்கி பார்த்து முடிச்சிடலாம் போனஸ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இண்டோ யூஎஸ் பயோடெக் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ஒன்ஸ் டு டூ போனஸ் கொடுக்குறாங்க இருபத்தி நாலு நாலு எக்ஸ் போனஸ் டேட்டு இதெல்லாம் அடுத்தது நந்தனி கிரியேஷன்ஸ் வந்து மூணு இன்ஸ்டு டூ அது வந்து முப்பது நாலு அன்னைக்கு போனஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யாராவது இந்த ஸ்டாக்கில் நீங்கள் ஹோல்டிங்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த போனஸை பயன்படுத்திக்கோங்க நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அதெல்லாம் முக்கியமாக அந்த இண்டோ யூஎஸ் பயோ பயோடெக் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நல்ல ஒரு போனஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து மணி கண்ட்ரோலில் ஸ்டாக் அட்வைஸ்ன்னு சில கம்பெனிகள் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து எந்த கம்பெனிகள் அதிகபட்சம் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் டாடா ஸ்டீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐசிஐசிஐ டேரக்டு அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் நேஷ்னல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் வந்து அரிகன் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க டைட்டனை வந்து ஐசிஐசிஐ டேரக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறது வந்து திலீப் பில்டுக்கான வந்து இரண்டு மூன்று கம்பெனிகள் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இப்போது நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில் ஒன்று தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக திலீப் பில்டுக்கான வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதில் தான் வந்து இரண்டு மூன்று செக்யூரிட்டி கம்பெனிகள் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்மளுடைய அனாலிசிஸ் அதில் அப்ளை பண்ணி அது செட் ஆகுதா நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லை இவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல ஏதாவது வந்து சரியாக இல்லாமல் கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து போட்டிருக்காங்க மணி கண்ட்ரோலில் என்னென்னா அப்வார்ட் பொட்டன்ஷியல் வந்து எந்த கம்பெனிக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அமைச்சிருக்காங்க அதில் லூமேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து இன்னும் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு வந்து ஏறுவதற்கான பொட்டன்ஷியல் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த மாதிரி போட்டால் என்ன ஆகுனா கண்டிப்பாக இதை பார்க்குற மக்கள் வந்து ஒரு டிமாண்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏற்படுத்துவாங்க ஓகே ஏன்னா பாப்புலர் ஆகுது இல்லையா ஒரு ஸ்டாக்கு லூமேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிவ் வந்து ஏறப்போகுது அப்படின்ற ஒரு பாப்புலரிட்டிக்காகவே இவங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் போட்டிருக்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதமாவது கண்டிப்பாக ஏற்றி கொண்டு போயிடுவாங்க ஓகே எனிவே நமக்கு வந்து அனாலிசிஸ் படி இதனுடைய என்ன சொல்கிறது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் படி இந்த லூமேக் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது எதனால் வந்து மணி கண்ட்ரோலில் இவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதில் இங்கே என்ன நடக்குதுன்றத கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் ஏன்னா இவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு நம்ம போயிட முடியாது நமக்குன்னு ஒரு அனாலிசிஸ் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இதில் உண்மையிலே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவு தெளிவாக வந்து செக் பண்ணணும் அடுத்தது மியூசிக் ப்ராட்காஸ்ட் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க ஓடோஃபோன் ஐடியா லிமிடெட் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணணுங்க இதை அப்படியே பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது ஏன்னா பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது அவங்களுக்கு எதனால் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் பேசிக்காக வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் புலப்படும் நம்ம இவங்களை குறையும் சொல்ல வேணாம் அதுக்காக இதை அப்படியே கண்ண முடிவிட்டு அப்படியே அக்செப்டும் பண்ண வேணாம் உண்மையில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது நாசில் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க எம்டி எஜுகேட் எடுக்கேர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஜிந்தால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் வந்து ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதுக்கான டைம் டியூரேஷன் எதுவும் கொடுக்கல இதை கிளிக் பண்ணி போனால் டேரெக்டாக அந்த ஸ்டாக்குக்கு உள்ளே போகுதே தவிர இவங்க ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இல்லை பிடிஎஃப் ஏதாவது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது எந்த டீட்டெயில்ஸும் வரல அந்த மாதிரி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதை வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லூமேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமை வந்து எல்லோரும் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் என்ன நடக்குது அந்த ஸ்டாக்லன்றத நம்மளும் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது என்எம்டிசியில் வந்து வேல்யூம் க்ரோத் இதை வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து நாளைக்கு நமக்கு டிசிஎஸில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இல்லையா இன்ஃபோசிஸில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் டிசிஎஸ் வந்து மேலே ஏறுவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து எல்லாருமே நாளைக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் இருந்தாலும் என்எம்டிசியில் வேல்யூம் க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுலேயும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டாக் கிடைக்கிறதுக்கான என்எம்டிசி வந்து ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டாக்காக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக
காலையில் பிஹெச்ஏல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஐடிசி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஎல்எஃப் லிமிடெட் டிஎல்எஃப் லிமிடெட் கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடிங்க்கு மட்டும் டிஎல்எஃப் வந்து நல்லா இருக்குது ஏன்னா சடனாக ஏதாவது நியூஸ் போடுறாங்க டிஎல்எஃப் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வருது ஸோ டிஎல்எஃப்பை நம்பி நம்ம ஸ்விங் ட்ரேடிங்லாம் பண்ண முடியல அடுத்தது ஆர்இசி ஸ்டாக் இருக்குது கெயில் வந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு கோடியில் வந்து கெயிலும் வந்து நல்ல ஒரு வால்யூமில் இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது மிட் கேப் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் மிட் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட் ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தொம்பது கோடி ஷேர்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ரைஸ் வந்து ஒன்பது புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸ்பைஸ் ஜெட் அடுத்தது அடுத்தது அஸ்ட்ராஜினிகா ஃபார்மா அதுக்கப்புறம் அதானி பவர் நாலு புள்ளி நாலு ஜீரோ கோடி இதில் அஸ்ட்ராஜினிகா ஃபார்மா நல்லாவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு அறுபத்தி மூணு லட்சம் ஷேர்ஸ் சாரி அறுபத்தி மூணு ஆயிரம் அப்போது அதில் வந்து வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து வேறு என்ன அதானி பவர் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு லட்சம் என்சிசி தொண்ணூறு லட்சம் ஷேர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அடுத்து ஸ்மால் கேப் ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி மூணு கோடி வால்யூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருபது சதவீதம் ஏறிச்சிங்க ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸை கொஞ்சம் எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடுத்தது பிசி ஜுவல்லரி பத்து கோடி ஷேர்ஸ் நல்ல ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டாக்காக வருது பிசி ஜுவல்லரி ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் மாதிரி தெரியல வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிசி ஜுவல்லரியை கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்கிறது இன்ட்ராடேக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் வேறு எதுவும் பயன்படுத்த முடியாது பிசி ஜுவல்லரியை ஏன்னா எவ்வளோ வேகமாக ஏறுதோ அந்த மூமெண்ட்டை மந்தில் கண்டிப்பாக ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கும் பதினாறு சதவீதம் ஏறுதுன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி அடுத்த அஞ்சு சதவீதம் வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கும் அதனால் கவனமாக பண்ணுங்கள் பிசி ஜுவல்லரியில் ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அக்ரஸிவ் ட்ரேடராக இருந்தால் மட்டும்தான் பிசி ஜுவல்லரியை கையில் எடுக்க முடியும் அக்ரஸிவாக இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்கால்பிங்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறவராக இருக்கணும் அடுத்தது சுஸ்லான் எனர்ஜி எட்டு கோடி வேண்டாம் ஏன்னா ஏழு ரூபா ஸ்டாக் எட்டு கோடி ரூபா எட்டு கோடி வேல்யூன்றது பெரிய அளவில் கிடையாது அடுத்தது இன்ஃபிபீம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இந்த வாரம் வந்து மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஜெயின் இரிகேஷன் ஒரு கோடி வேல்யூம் நாலு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரேடிங் ஸ்டாக்ஸ் இனிமேல் நமக்கு லார்ஜ் கேப்பில் டிசிஎஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு திங்கக்கிழமை நமக்கு ஸ்டாக்குக்கு பஞ்சம் இருக்காது டிசிஎஸ் வச்சோ ஓட்டிடலாம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் மணி கண்ட்ரோலில் வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டு டிசைனிங் வந்து நல்லா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது மணி கண்ட்ரோல் இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட்டு அதே மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து ட்ரேடருக்கு இன்வெஸ்டருக்கு ஈஸியான இன்ஃபர்மேஷனை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்குற மாதிரி எல்லா சேஞ்சஸும் பண்ணிட்டாங்க மணி கண்ட்ரோலில் ஸோ இப்போ மணி கண்ட்ரோல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போது ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிட்டாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட்டில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே வந்து நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸை கிளியராக வர மாதிரி போட்டிருக்காங்க ரோல் ஓவர் ஆகிற மாதிரி லேட்டஸ்ட் நியூஸ் பஸ்ஸிங் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன டாப் நியூஸ் என்னென்ன எல்லாத்தையுமே போட்டிருக்காங்க பாட்காஸ்ட்டும் போட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குளோபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெண்டுமே வந்து கிளியராக போட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே ஒரே பேஜ்லேயே மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்ஐடி வேல்யூ சென்செக்ஸ் நிஃப்டியோட சார்ட்டு டே வைஸு மந்த்லி வைஸ் எல்லாத்தையும் போட்டாங்க ஒரே பேஜ்லேயே வந்து பையர்ஸு செல்லர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஹவர்லி கெயினர்ஸ் ஹவர்லி லாஸஸ் அதையும் வந்து போட்டாங்க ஒன் ஹவரில் யார் கெயின் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஹவர்லி சார்ட் பார்க்குறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துட்டு ஈஸியாக ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க வேல்யூம் ஷாக்கர்ஸ் யார் இமீடியட்டாக பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ப்ரைஸ் ஷாக்கர்ஸ் யார் எஃபண்டோ டாப் கெயினர்ஸ் யார் டாப் லாஸர்ஸ் யார் அப்புறம் எஃப்ஐடி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது செக்டாரை ஸ்கேன் பண்ணுறது இருக்குது எல்லாமே ஒரே பேஜ்லேயே சிங்கிள் விண்டோவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாமே நல்லா வேறு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேறு லோட் ஆகுது அதுக்
எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி பதினஞ்சு புள்ளிகள் வந்து மைனஸில் இருக்குது நாளைக்கு நம்ம மார்க்கெட் எப்படியோ டிசிஎஸ் பக்கம் வந்து எல்லாரும் சாயிரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டிசிஎஸ்ஸை கவனமாக பாருங்கள் ரொம்ப அகர்ஷிவாக இருங்க நாளைக்கு ஒரு நாள் அதே மாதிரி காலையில் ஓப்பன் பண்ணதுமே முடிவு எடுத்துடாதீங்க ஸ்டாக்கை வந்து கொஞ்சம் ரன் பண்ண விட்டு டிசிஎஸ் என்ன ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அதில் வந்து இறங்குறதுக்கு பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக நிறைய பணத்தை வந்து அதில் போடாதீங்க கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் தான் இன்றைக்குமே முக்கிய மார்க்கெட்டில் வந்து எப்பயுமே சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டதுன்றத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டே தான் ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு நாளும் ஓகே அடுத்தது எஃப்ஐஐடி ட்ரேடிங்கை பொறுத்தளவில் பதினொன்றாம் தேதி அப்டேட் ஆயிருக்கு பன்னிரெண்டாம் தேதி அப்டேட் பண்ணலை ஏன்னு தெரில பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் எஃப்ஐஐ பாசிட்டிவ் பன்னிரெண்டாம் தேதியோட டேட்டாவை வந்து நம்ம என்எஸ்சியில் போய் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்எஸ்சியில் வந்து ரிசல்ட் கேலண்டரில் நாளைக்கு எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் கிடையாது டுமாரோ சர்ச் கொடுக்குறேன் எந்த ரிசல்ட்டுமே நாளைக்கு கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக என்னென்ன கம்பெனிகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஏகப்பட்ட கம்பெனிகள் ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் போட்டிருக்காங்க நிறைய கம்பெனிகள் செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து ரிசல்ட் ஆரம்பிக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாமே ஸோ நமக்கு ரிசல்ட் சீசனில் வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஸோ திங்கக்கிழமை டிசிஎஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை என்னென்ன ஸ்டாக் ரிசல்ட்டில் இருக்குது எதை எதை நம்ம கவனிக்கணுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸு நிறைய மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து ரிசல்ட் இருக்குது விப்ரோலாம் வந்து பதினாறாம் தேதி ஏப்ரல் ஓகே விப்ரோவோட ரிசல்ட் வருது ஸோ டிசிஎஸ்க்கு அடுத்தது விப்ரோ கையில் இருக்குது நமக்கு ட்ரேடிங்க்கு ஸோ பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மணி கண்ட்ரோலில் செக்டாரல் இண்டைசஸோட பர்ஃபார்மன்ஸு செக்டார் பர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மணி கண்ட்ரோல் பேஜ் சேஞ்ச் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நமக்கெலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மேல் டக்கு டக்குன்னு கிடைக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஓகே இந்த வீடியோவில் பயனோட தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு உங்களுடைய பிளான் என்ன நீங்கள் எதை நோக்கி போகிறீங்க எவ்வளோ கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பிகினர் நான் வந்து பொறுமையாக இருக்கேன் நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு மார்க்கெட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றவங்க வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் ஈக்குவிட்டியில் வந்து இருபத்தஞ்சி ஸ்டாக் பதினஞ்சு ஸ்டாக் அந்த மாதிரி வாங்கி ரிஸ்க் எடுக்கிறது வந்து பெட்டர் ஏன்னா சடனாக வந்து சப்போஸ் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா நமக்கு பெரிய அளவில் நஷ்டமும் ஏற்படாது அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா இல்லை நான் வந்து ஃபியூச்சர்ஸில் ஒரு நல்ல ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன் அப்படி இருக்கிறவங்க யார் யார் அதெல்லாம் வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அது மற்ற சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே வந்து பயனுள்